ఇప్పుడు సినిమా మూవీ ఐ మీన్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలో చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు క్యారెక్టర్ అంటే హీరో నుంచి మొదలు పెడితే ఏంటంటారు దీనికి కారణం అది బ్యాడ్ అండి ఇక్కడ రీసెంట్గా కూడా అంటే ఇప్పుడు ఉదయకరణ్ గారు చూసుకుంటే అది అంటే వీళ్ళకి ఫినాన్షియల్గా ఒక అడ్వైజర్ అవసరం అంటారా సినిమాల్లో అంటే చాలా ఆర్థికంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు లగ్జరీస్ పోయి తర్వాత చితికిపోయి లగ్జరీ అని కూడా చెప్పలేము కానీ మేడం మ్యామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు షూటింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకి కొంత మనకి షూటింగ్ లేనప్పుడు కొంత మెయింటెనెన్స్ ఉంటుందండి మన అదంతా మెయింటైన్ చేయాలి మనం ఆ మెయింటైన్ చేయకపోతే మనకి షూటింగ్ క్యారెక్టర్స్ డౌట్ అంటే ముందు మన ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేయాలి మన ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత మన గ్లామర్ అని మన కాస్ట్యూమ్స్ అని మన ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఆ మెయింటెనెన్స్కి డెఫినెట్గా కొంత ఉంటుంది రీసెంట్గా పోయాడు విజయ్ నాకు ఒక మంచి ఫ్రెండ్ అండి విజయ్ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ విజయ్ నేను కూడా కలిసి రేవాళ్ళం ఆఫీసులకి విజయ్ నేను త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ కలిసి కూడా చేసేవాడు అతను నేను చాలా మంచివాడు నాకు సో ఎందుకు ఇన్ని రూమర్స్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ కూడా కరెక్ట్గా ఉండట్లేదండి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రొఫెషన్స్కి ఏమంటారంటే చాలా బాధ వేసింది అండి విజయ్ అండి మాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ పాప వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గరే ఉందండి ఇప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గరే ఉందన్నమాట అంటే మన తోటి ఫ్రెండ్ తోటి కళాకారుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళు షేర్ చేసుకోరా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయండి ఎవరు పర్సనల్లో అవి కొంతమంది దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది దగ్గర చేయలేము మనం సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో మనం లైఫ్ చూసిన ఆల్రెడీ విజయ్ మంచి లైఫ్ చూసినాడు అతను సో ఇవన్నీ చాలా క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటాయండి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఉంటుంది సో ఏదైనా అలా చేయకూడదు అతను ఉదయకరణ గారు చనిపోయినప్పుడు అలాగే విజయ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు ఒక కాలేజీకి వెళ్ళాను నేను దాని మీద మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అప్పుడు కొంతమంది సలహా సలహా అంటే మాటల్లో చెప్పారు అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఉంటాడు అట్లాగే సినిమా వాళ్ళకి కూడా ఒక ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఉండాలి ఉంటే వీళ్ళకి ఒక అవగాహన అనేది వస్తుంది కొంచెం ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడకుండా ఉంటారు అని అంటే ఎందుకంటే ఒక సెలబ్రిటీగా పేరు వచ్చిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళి పని చేయాలంటే కష్టం సొసైటీ కూడా వాళ్ళని ఏదోలా చూస్తుంది సొసైటీలో రావాలంటారా మార్పు మరి ఎట్లా ఇది దీనికి ఏంటి సొల్యూషన్ సొసైటీ గురించి కూడా మనం ఏం చెప్పలేము అండి అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరికి ఉండే ఇబ్బందులు వాళ్ళకి ఉంటాయండి ఫస్ట్ థింగ్ అతను వన్స్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఇంటి దగ్గర ఆ ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ అతను ఉండే సర్క ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ అవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటాయండి అంటే ఇప్పుడు మనం మనకు మంచి వాళ్ళు తగిలితే అక్కడ జనరల్గా జరిగేది మనకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉంటే మంచిది ఉంటుంది కొంచెం చెడు ఉంటే కొంచెం చెడు అలవాట్లు ఉంటాయి అలా అని మనం దానికి దూరంగా ఉండాలంటే దానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటా కొంచెం కొంచెం మారల్ సపోర్ట్ ఉండాలండి ఫస్ట్ ఇతను ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి ఫర్ సపోజ్ ఎవరో కాదు నేను వరుసగా క్యారెక్టర్లు చేసేవాడిని హీరోగా చేసేవాడిని నాకు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంత రాల మనం దాన్ని తట్టుకోవాలండి తట్టుకోవాలంటే సో మనం ప్రయత్నం చేయటమే మనం ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేమండి అలానే ఎవరి చేతుల్లో కూడా ఉండదు ఇక్కడ వీడిని ఏదో చేసేయాలి ఏదో చేసేయాలంటే చాలా క్యారెక్టర్ ఇదంతా బిజినెస్ మీద టోటల్ బిజినెస్ స్ట్రెంగ్త్ మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి మెయిన్ మనం యోగా చేసుకుంటాం మనం ఫిట్నెస్ కాపాడు అది కూడా ఈ ఫ్రెండ్స్లో కూడా షేర్ చేసుకోవాలి మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవాలి ఇదంతా నాకైతే అనిపిస్తుంది లేక్ ఆఫ్ అనిపిస్తుంది ఆర్టిస్ట్లకి అందరికీ అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హైప్లో ఉన్న ఆర్టిస్ట్ల కోసం మాట్లాడలేదు నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు కానీ ఎవరైతే ఉన్నా వీళ్ళు ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేది కృష్ణానగర్లో చూస్తున్నాము నేను చాలామందిని చూస్తుంటాను కదా ఇందాక ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పాను షీస్ ఆల్సో ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే వీళ్ళకి అందరికీ సొల్యూషన్ ఎలా అని నేను అంటున్నా సొల్యూషన్ అంటూ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నేను నా పర్సనల్గా నేను ఫీల్ అయ్యేది అంటే ఎవరి కాళ్ళు అంటే అంటే ప్రతి ఫీల్డ్లోను మనకి ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కానీ తెలిసిన వాళ్ళు కానీ మంచిగా చెప్తారండి నువ్వు ఇలా పాడైపోయి అని చెప్పరు బట్ అతనికి ఉండి ప్రాబ్లం ఏ సైడ్ నుంచి వస్తుందో అతనికి తెలుస్తుంది కానీ మనకు తెలియదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు అతను ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసేలాగా అతను స్ట్రాంగ్ ఉండి ఫేస్ చేసేలా ఉండాలండి 
కొంచెం ఏమవుతుందంటే ఈ డిప్రెషన్లో అటు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే అటు క్యారెక్టర్ లేక ఇటు కొంచెం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇటు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయ్యి విజయ్ చనిపోయేటానికి తనకి ఏం లేవండి చేతిలో మూవీస్ చేస్తున్నాడండి అప్పటికి టూ త్రీ ఫిల్మ్ చేస్తున్నాడు టైం ఎంతేనండి ఏం చేయాలి నేను మాట్లాడలేను తర్వాత చాలా వచ్చినాయి బయట అంటే చనిపోతే ఇంకా రకరకాలు వస్తాయనుకోండి అవన్నీ పట్టించుకోమనుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు పాపను కలవలు లేదు వైఫ్ తో గొడవలు ఇది అంటే కనీసం ఫ్రెండ్స్ అయినా ఏదో ఒకటి కాంప్రమైజ్ చేసి చేయడం అట్లా చేస్తే బాగుంటుంది కదా ఇవన్నీ కూడా తర్వాత తెలిసిన కానీ ముందు అంత తెలియదు కదండి ఫ్రెండ్స్ కూడా అతను షేర్ చేసుకుంటాం కానీ తెలియదు కదండి ఎనీవే అతను మంచి మనిషి అంటే నా దృష్టిలో నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు చెప్పమంటారా అంటే ఇది ఎలా ఉందండి సెలబ్రిటీ అనేది ఒక హోదాకి అలవాటు పడిపోతారు ఒక ఫేమ్ కి అలవాటు పడిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి రావడం అంటే కష్టం మా అసోసియేషన్ ఉంది కదా సార్ మీకు తెలుసు రాంద్ర ప్రసాద్ గారు మన శివాజీ రాజా ఇప్పుడు శివాజీ రాజా గారు కదా ఇప్పుడు ఈయన చిన్న అంటే మాలో రిజిస్టర్ చేయించుకున్న వాళ్ళ పట్ల కేర్ తీసుకుంటారా ఎట్లా అది లేదండి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అండి అది మెంబర్షిప్ కార్డ్ తీసుకోవాలి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలంటే దానికి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి బాగున్నాయండి అవన్నీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ కొంచెం ఈ మధ్యన బాగా చేశారు కూడా ఒకవేళ ఏమన్నా ప్రాబ్లం అని చెప్పి డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కానీ ఒకవేళ ఏమన్నా మంచి ఆయన బాగా డిసీజ్ పెద్ద ఏమైనా హార్ట్ స్ట్రోక్లు అలాంటివి వస్తే కొంచెం ఫ్రీగా చేసి కానీ అవన్నీ కొంచెం సర్వీస్ బాగుంది ఈ మధ్యన బాగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఉండాలండి అవన్నీ ఉండాలి నేను లైఫ్ మెంబర్ నేను మాలో ఇప్పుడు నేను నేను తీసుకుని ఒక సిక్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే ఆర్టిస్ట్కే కాదు ఫ్యామిలీకి కూడా ఎస్ ఫ్యామిలీ పేరెంట్స్ గుడ్ అండి అంటే లైక్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో ఏదైతే ప్రవేశపెడుతున్నారో హెల్త్ స్కీమ్స్ అవి కూడా ట్రై చేస్తున్నారు మీకు కూడా హెల్త్ స్కీమ్స్ అన్నమాట ఎస్ మ్యామ్ అది కూడా ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళని గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఎంత సపోర్ట్ కావాలో అంత సపోర్ట్ ట్రై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందండి శివాజీ రాజా గారు వచ్చాక మా మా వర్కింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ఎస్ అంటే దీనికి ఒక ఎలక్షన్ అది ఇది ఉంది కదా అలీ గారు అనుకుంటా పోటీ చేసింది అవును ఇది ఏకగ్రీవంగా అయింది అండి శివాజీ గారు ఏకంగా ఎంతమంది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అప్పుడు పోటీ చేసారు అప్పుడు జయసూది గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చేశారు ఆయన కూడా బాగా చేశారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బాగా అంటే మీరు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో ఒక సినిమా చేశారు కాబట్టి ఒకటే చేశారు ఒకటి కాదండి మళ్ళీ ఆయన నాకు రెండు మూడు చెప్పారు ఫోర్ ఫైవ్ ఫిల్మ్ చేసాం ఇంకా మీకు అనుబంధం ఎక్కువ పెరుగు ఉంటుంది ఆ నలుగురులో దొంగన అల్లుడు మంచిది ఎక్కడికి అనిపించినా అల్లుడు అంటూ మాట్లాడతారు బాగా మాట్లాడతారు ఇంకా ఇండస్ట్రీలో ఒక క్యాస్ట్ బేస్డ్ అనేది నడుస్తుంది అంటున్నారు నిజమేనా అండి నాకైతే మరి ఎక్కడ తగ్గలేదు అంటే జనరల్గా ఏమంటారంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక నాలుగు కులాలే వెళ్తు ఆ నలుగురే వెళ్తున్నారు రెండు కులాలే వెళ్తున్నాయి అన్నట్టు అంటుంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అంటే మీ ఇప్పుడు చాలామంది ఆర్టిస్టులు మీలా పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఈ ఇదంతా ఒక ఏమంటారు రంగుల ప్రపంచం ఈ రంగుల ప్రపంచంలో చేరాలను ఆతురత అందరికీ ఉంటుంది ఒక సినిమా చూస్తే చాలు ఆ హీరోలా వీళ్ళకి వీళ్ళు ఇమిటేట్ చేసేసుకుంటారు సో అలా వచ్చే వాళ్ళందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు అలా ఏమి లేదండి క్యాస్ట్ బేస్డ్ అనేది ఏమీ లేదు అంతా అది ట్రాష్ ఉంటుంది ఎవరన్నా గిట్టిన వాళ్ళు పుట్టించిన పుకార్లు అయి ఉండొచ్చు కానీ నేనైతే నా పర్సనల్గా నేను దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాను అండి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి అసలు అది ఎక్కడ లేదండి ఒకటేది అదంతా ప్రాంతాలు కానీ కాస్ట్ కానీ అంతే ఇప్పుడు ఉంటారండి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటాడు సపోజ్ అతనికి ఒక క్యారెక్టర్ అనుకుంటాడు ఇప్పుడు ఎవరు ఈ నా కొల్లమాడని ఎందుకు పనికిరాడు తెచ్చి పెట్టుకుంటాడా ఎలా పెట్టుకుంటాడండి పోనీ ఉంటాడండి ఈ ఏదో మా ఏరియా వాడు లేదా మా ఊరు ఎవడన్నా అని పెట్టుకుంటాడా అంటే <laughs> 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 ఆశిష్ విద్యార్థి వచ్చారంటే అవుట్ ఆఫ్ మనలో లేరా ఉన్నారండి మన అంటే పేర్లు మెన్షన్ చేయడం కాదు కానీ మనలో చాలా మంది ఉన్నారు తీసుకోవాలి వాళ్ళకి అదే నేను అంటున్నాను మా అసోసియేషన్ ఏం చేస్తుంది మా అసోసియేషన్ వాళ్ళు చేయవలసింది చేస్తున్నారండి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయవలసింది ఏ ప్రాంతీయ భాష ఆ ప్రాంతీయ వాళ్ళు చేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు అంజలి ఉంది యాక్టర్ అంజలి అమ్మాయి ఏదో ఒకటి రెండు సినిమాలు తెలుగులో కనబడింది మళ్ళీ కనిపించేలా బట్ తమిళ్లో షీఈస్ గుడ్ స్టార్ అండ్ షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ అది మన దగ్గర ఎందుకు ఎంకరేజ్మెంట్ తగ్గుతుంది అంటే చేస్తున్నారండి మన దగ్గర కూడా చేస్తున్నారు ట్రై చేస్తున్నారు ఎక్కడో ఒక్కొక్కటి ఉంటాయి అంతే సినిమా భయపడుతున్నారు అలా ఏమి లేదండి ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమా అనేది ఎలా అయిపోయిందంటే ఓన్లీ తెలుగు వరకు లేదండి ఇప్పుడు బాస్పాన్ పెరిగిపోయిందండి బాహుబలి తర్వాత ఇంకా పెరిగిపోయింది మీకు మాకు కన్నడ కానీ తమిళ్ కానీ మలయాళం కానీ నార్త్ హిందీ కానీ ఓవర్సీస్ రైడ్స్ కానీ సో వీళ్ళంతా చూసినప్పుడు ఎన్ని మార్కెట్ పెద్దది అయిపోయినప్పుడు మీకు మీకు ఓవరాల్గా తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు బట్ మీకు అన్ని లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ కనపడుతుంటే ఆ మార్కెట్ కొంచెం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుందండి మీకు సో అది బేసుకునే అలా బేస్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా రకరకాల ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ అంటే ఒకటని కాదు అంటే మనం ఎలా అని మనం ఎవరిని తప్పనలేమండి ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడండి వాడిని కోట్లు కోట్లు పెడుతున్నాడు అతను నన్నే పెట్టుకోవాలి నన్నే పెట్టుకోవాలంటే ఎట్లా ఉంటుందండి నేను ఇంకోటి విన్నానండి ఇప్పుడు మన ఆర్టిస్టులు ఉన్నారనుకోండి మన ఆర్టిస్టులకు అంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వరు ఐ మీన్ నేను మాట్లాడే తెలుగు రాష్ట్రాల గురించి అదే తమిళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి లాడ్జ్ మంచి ఫుడ్ మంచి వెహికల్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ సూపర్ బిస్తారు మన వాళ్ళకి ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పి మీకు తెలుసు కానీ యూఆర్ హైడింగ్ సంథింగ్ ఎందుకు మన ప్రాంతం వాళ్ళని మీరు ఐ మీన్ సినిమాలో ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు విలన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే బయట నుంచే తీసుకొస్తున్నారు ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఇస్తున్నారంటారు అదే చెప్పాను కదండి మనకి మన సినిమా బాహుబలి తర్వాత బాహుబలి మన ఒకటి ఒకటి చెప్పొచ్చండి ఇంతకుముందు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది శివ వచ్చిన తర్వాత శివ ముందు శివ తర్వాత అనేవారు ఫిల్మ్స్ అలా ఇప్పుడు బాహుబలి వచ్చిన తర్వాత బాహుబలి ముందు బాహుబలి తర్వాత అంటున్నారు మార్కెట్ వైజ్ అని ఎందుకని బాగా పెరిగిందండి అప్పుడు అప్పటికప్పటికి మార్కెట్ వైజ్ ప్రతి ఫిల్మ్ పెరిగింది అంటే స్టార్స్ ఫిల్మ్స్ అన్నీ స్పాన్ పెరిగిందండి అంటే మీకు కన్నడ కానీ తమిళ్ కానీ మలయాళం కానీ హిందీ కానీ భోజ్పూరి కానీ లేదంటే ఓవర్సీస్ కానీ అబ్రాడ్ చైనా నేపాల్లో కూడా ఆడేస్తున్నాను మన మొత్తం అసలు వరల్డ్ రికార్డ్ కదా బాహుబలి నేపాల్లో కూడా మన రికార్డులు జపాన్ చైనా సో ఈ పెరిగినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే మీకు మన తెలుగుడి అని కూర్చుంటే కూడా కొంతవరకు కరెక్ట్ కాదేమో నా ఫీలింగ్ ఓకే ఇది దీని వరకు ఓకే అండి బాహుబలి వరకు ఓకే ఎందుకంటే ఆల్ స్టేట్స్ మింగిల్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే సీఎం టాకింగ్ అబౌట్ మన మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు ఉన్నారు కదా నటులు చాలామంది ఉన్నారు కదా వీళ్ళని ఎందుకు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు ఎంకరేజ్ చేయకపోవడం వల్లనే ఆత్మహత్యల కారణం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అఫ్కోర్స్ చాలా వరకు అవునా కాదండి ఉదయకిరణ్ గారిని తీసుకుందాం ఆయన ఫినాన్షియల్గా వెనక ఆర్థికంగా చాలా సఫర్ అయ్యాడు కాబట్టి దాని నుంచి బయట అటు ఫేము ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేయలేడు సో టోటల్గా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది చాలా విజయ్ విజయ్ గారు ఒక ఫ్యామిలీ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా కూడా ఎందుకు వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది ఏదైనా ఎక్కడంటే తిప్పండి మేము డబ్బు అల్టిమేట్గా మనీ మనీ చుట్టూ తిరిగినా మనీ చుట్టూనే లైఫ్ తిరుగుతుంది సో అక్కడ ఆయన ఫెయిల్ అయ్యారు అది కూడా అంతే కదా ఆస్తి పంపకాలు ఏదో జరిగింది ఆ కారు తీసుకెళ్ళిండు ఆస్తులు బంగారు విజయ్ది అట్లయింది ఇలా చాలామంది ఒక డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ ఐ మీన్ కొరియోగ్రాఫర్ ఒక ఆయన ఇలా ఇది ఇంకా ఇంకా గతంలో చూసుకుంటే సిల్క్ స్మిత గారు మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఆర్థిక ఏమంటారు ఇబ్బందులు వల్లే జరుగుతున్నాయి అదే నేను ప్లానింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరు నేను ఉన్నానండి నాకు రెమ్యునేషన్ ఒక రూపాయి ఇచ్చింది అనుకోండి ప్లానింగ్ మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఓకే మనం ఈ ఎంత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఒక పర్సెంట్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పక్కన పెట్టుకుంటే మనకు సినిమా లేనప్పుడు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లానింగ్ ఉంటే కొంతవరకు సేఫ్ అవ్వచ్చేమో అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఓకే అంటే మనీ వైజ్ అయితే అదే పర్సనల్ ఫ్యామిలీ వైజు లేదా ఫ్రెండ్స్ వైజు లేదా చీటింగ్ వైజు లేదంటే మనకి ఇండస్ట్రీలో మనకి సరిగ్గా సపోర్ట్ లేకపోతాం ఇవన్నీ అంటే మనం ఏం చేయాలి మనీ వైజ్ మీరు అడిగారు కాబట్టి మనీ వైజ్ అయితే అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే కొంతవరకు సేఫ్గా ఉంటారేమో నా అభిప్రాయం మీరు ప్లాన్గానే లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే నేను డెఫినెట్గా నేను ప్లాన్గా ఉన్నాను అందులో నో డౌట్ అండి నేను అది స్ట్రాంగ్గా చెప్తాను నాకు పలానా క్యారెక్టర్ చేయాలి పలానా హీరోతో చేయాలి లేదు పలానా ఆర్టిస్ట్తో చేయాలనే కోరిక ఏమైనా ఉందండి డెఫినెట్గా ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి చేయాలండి
సైరాలు అంటే చెప్పారు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే పెద్ద సినిమాలు మనం కమిట్ అయ్యే వరకు ఇంకా చెప్పారు మార్చి నుంచి అన్నారు మార్చి ఆరు ఏప్రిల్ నుంచి డేట్ చెప్తా ఉన్నారు కమిట్ అయితే మనకి ఇంకా హ్యాపీ అని బాలకృష్ణ గారితో చేశానండి ఫుల్ హ్యాపీనెస్ త్రీ ఫిలిం చేశాను చాలా బాగుందండి ఆయనతో బయట అందరు కోపిస్తి కొడతాడు తిడతాడు అంటారు మీరు ఏమండి నేను ఎందులో వేసేస్తున్నారు మీరు లేదు లేదు చాలా మంచి ఆయనండి ఆయన అసల మేము అసలు ఎక్కడో మేము అక్కడ కూర్చుంటే ఏ ఏమై మీరు ఆర్టీ ఏంటి ఆకలితో ఇట్లా అండి నేను దగ్గర కూర్చోబెట్టి కూర్చుని ఆయన ఆయన జోవియల్గా మాట్లాడుతూ అసలు ఆయన మంచి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్లో వాళ్ళ ఫాదర్ నా పెద్ద నందమూరి తారక రామారావు గారి గురించి చెప్తారు ఆయన గురించి చెప్పడం ఎస్పి రంగారావు గురించి చెప్పడం చాలా మంచి ఆయనండి ఆయన ఇలా కాదు ఇలా చేయ ఇలా అయితే బాగుంటుందని చెప్పడం ఆయన నేను త్రీ ఫిలిం చేశానండి నేను లెజెండ్ చేశా శ్రీమన్నారాయణ చేశా డిక్టేటర్ చేశా డిక్టేటర్లు ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ అండి మంచి క్యారెక్టర్ డిక్టేటర్ చేశా చాలా బాగుంటారండి ఆయన చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటారు అసలు అలా ఏమి లేదు అంటే బయట ఏమో మరి అది ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటే ఇంకా అందరూ అలా ఉంటారని ఏమి లేదండి ఎవరో ఒకళ్ళతో జరిగితే అది ప్రతి వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు నేను కూడా ఎవరితో ఒక టైంలో కొంచెం చిరాగ్గా ఉండొచ్చు అలానే ఇంకా అందరితో బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీ అండి నేనైతే చాలా సంతోషం ఇంకా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆయన ఫిలిమ్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా మందితో మీకు అంటే ఇంకా వీళ్ళతో చేయాలి అనే డిజైర్ ఏమైనా నాగార్జున గారితో చేసా బాలకృష్ణ గారితో నాగార్జున గారు కదా అవునండి ఫస్ట్ ఫిలిం నాగార్జున గారు రాబోయే చందమామ చేసా మహేష్ బాబు గారితో చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో చేయాలి పెద్ద ఫిలిమ్స్ కదండి ఆయన పెద్ద హీరోలు కదా వాళ్ళ దగ్గర మనం అలా పక్కన రెండు సీన్లు చేసినా మనకి ఫుల్ సాటిస్ఫై అంటే నేను ఈ మధ్య వింటున్నాను ఈ మధ్య ఒక అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది దాంట్లో ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక అమ్మాయిలకి ఇండస్ట్రీలో సరైన సముచిత స్థానం రావాలంటే కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ బెడ్రూమ్ అది డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు వెళ్ళాలి ఆ కమిట్మెంట్ ఉంటేనే ఛాన్సెస్ ఇస్తున్నారు ఐ మీన్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్స్ అండి ఇది నిజమేనా ఓపెన్గా అమ్మాయి చెప్పింది చాలా ఛానల్స్కి చెప్పింది అంటే ఇది డిబేట్స్ కూడా జరిగినాయి దీని మీద అవునండి చూసాను నేను కూడా చూసాను పేరు అందరికీ తెలుసు అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మ్యామ్ ఇప్పుడు అక్కడ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్కంసెస్ బట్టి ఉందా కల్చర్ ఆ సంస్కృతి ఉందా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మరి నేను చూడలేదండి అది ఎక్కడో ఒకళ్ళు జరిగితే అది అంతా అందరికీ చుట్టేయటం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు ఎక్కడ జరిగి ఉండొచ్చు అలా అని అంతా జరుగుతుందని చెప్పలేమండి మనం ఎవరో ఒకళ్ళకో ఇద్దరికో జరిగి ఉండొచ్చు దాన్ని ఆ ఒక్క ఇష్యూని బేస్ చేసుకుని మనం అందరూ ఎలా ఉంటారు అందరూ ఎలా ఉంటారు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇది 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 అని మనం మ్యామ్ ఇలాంటి ఇష్యూలు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి మ్యామ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్లో లేవండి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ డైరెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫీస్లోనే డైరెక్ట్ హెరాస్మెంట్ అండి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ఇది అనంతం ఇది ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఏంటి కొంచెం ఇది సెలబ్రిటీస్ కొంచెం అంగు ఆర్భాటం ఎంత ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా మరి చాలా మంది ప్రాసిక్యూషన్లో దొరికారు దానికి ఏమంటారు సరే వేలు పెట్టి చూపిస్తున్నారు సెలబ్రిటీస్ కాబట్టి మరి ప్రాసిక్యూషన్లో డైరెక్ట్ దొరికారు కదా మరి దానికి ఏమంటారు ఎందుకంటే ఎవరు ప్రాబ్లం ఎవరి సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఏదో అడిగారు ఆ అమ్మాయి ఇలా ఉందని ఆ అమ్మాయి సైడ్ నుంచి ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు కదా మీరు చాలా తెలివిగా చెప్తున్నారు కాదు 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 ఇప్పుడు అమ్మాయి మా అమ్మాయి ఎందుకంటే చాలా న్యూట్రల్గా అంటే బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు ఎందు లేదు కాదు 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 బిహైండ్ సంథింగ్ ఉంది కానీ చెప్పట్లేదు కాదు మ్యామ్ ఇప్పుడు మా కళ మా కళాకారులు అని కాపాడుకుంటున్నారు మీరు అలా అని కాదు మేడం ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అంత సిగ్గు విడిసి చేయవలసి వచ్చిందంటే అమ్మాయి ఎన్ని ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసిందో అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం ఆలోచించాలి సరే అండి అమ్మాయి ఒక సెలబ్రిటీ అయ్యి ఉండి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళి పని చేసుకోలేక పాప అమ్మాయి ఇలా దొరికిందంటే ఏమో అమ్మాయికి ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయో ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయో ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయో లేదంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఉన్నాయో ఏమో ఏం మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుందంటే అవకాశాల దగ్గరికి వస్తుంది ఆపర్చునిటీస్ దగ్గర అల్టిమేట్ అంతేనండి అల్టిమేట్గా ఇప్పుడు హ్యాపీగా వాళ్ళకి మూవీస్ ఉన్నాయంటే ఏమీ ఉండవండి మీరు అడిగి అలాంటి మరి అది ఎందుకు మన ప్రొడ్యూసర్స్ మన డైరెక్టర్స్ మన వీళ్ళు ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు అరే అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక ఇష్యూ జరిగితే తప్ప అమ్
ఒక డైరెక్టర్ ఆయన ఒక విజన్లో రాసుకుంటాడు అతను ఇలా ఉండాలి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉండాలి అతను ఇలా బిహేవ్ చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను ఏదో అని అతను అంటున్నాడు ఇప్పుడు నాలో లేదు అతను ఇంకొకటికి వెళ్తాడు అతనులో లేదు ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది అతనికి అలా ఆప్షన్లు ఉంటాయండి అతనికి లేదు వీళ్ళు ఎవరిలో దొరికినప్పుడు అతను ఎవరు నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు ఎవరినో పెట్టుకుంటాడు అది తప్ప అని అనలేం మనం నాకు ఇక్కడ రోజు సెట్ అవ్వలేదయ్యా నాకు అతనిలో అనిపించింది ఆ స్పార్క్ అతనిలో కనిపించింది అతను అని పెట్టుకోవచ్చు అది దాన్ని మనం తప్పు పెట్టేసే నువ్వు నాకు నువ్వు నాకు ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వవు ఆడికి అని మనం ఇలా రోజు గొడవ పడుతూ వెళ్ళిపోతే ఈ గొడవలతోనే సరిపోద్ది కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళామండి ఆర్టిస్టుల మధ్య డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరకడము డ్రగ్ కేసు దీని మీద ఏం చెప్తారు మీరు వాళ్ళు పర్సనల్ అండి అది మీరు అల్కహాల్ ఇప్పుడు వరకు అయితే లేదండి మీరు నమ్ముతారు లేదా మీరు అది ఫేస్ మీద రాసి ఉంటుంది కదా అంటే చూసి చెప్పేసాను మనం అవునా నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు చూసి చెప్పాను నాకైతే ఇప్పటి వరకు లేదండి నేనైతే ఈ డ్రగ్స్ కేసులో దొరికారే నవదీప్ ముమైత్ వీళ్ళంతా ఓకే ముమైత్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లేడీ అనుకోండి షీఈస్ మెంటలీ షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అలాంటి అమ్మాయి కూడా దొరికింది అనేసరికి షాక్ ఇట్ వాస్ ఏమంటారు దీనిపై ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారండి అంద వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ గురించి మనం అందరిని ఎంతమంది తీసుకెళ్ళి లోపల వేసారు ఎంతమంది నోటీసులు పంపించారు లోపల వేయటంగా సారీ నేను ఏదో డ్రగ్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సపోజ్ మీరు నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేశారు అలాగే నాకు టూ త్రీ టైమ్స్ ఏదో మీ పని మీద కాల్ చేశారు వీటికి ఎంఐ త్రీ టైమ్స్ కాల్ చేసింది అంటే ఈ ఎంఐ కూడా డగ్ తీసుకుందా ఓకే అలా అంటారు అలా ఏదో వచ్చింది అనుకోండి మనం దానికి ఏం చేస్తున్నాం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉందండి అప్పటి వరకు లేని అలవాట్లు సెలబ్రిటీ అయినాకి ఎందుకు వస్తున్నాయి అసలు బయట చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు బయట ఉన్నా కూడా వాళ్ళు దొరికినా కూడా కామ్ గెలిపో సెలబ్రిటీస్ ఎక్కువ ఫోకస్ ఎగ్జాంపుల్ టు ది సొసైటీ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు ఒక హీరో ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి ఆ నలుగురులో మీరు యాక్ట్ చేశారండి అరే అల్లుడు అంటే అలా ఉండకూడదు రా నాయన అని అనుకుంటారా లేదా అల్లుడు క్యారెక్టర్ అల్లుడు ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటాడండి అల్లుడు అంటే ఇలా ఉండాలరా నాయన అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా అల్లుడు క్యారెక్టర్ చేసినాడు ఎందుకంటే ఇలా ఉంటేనే లైఫ్ ఉంది మనం అలా ఉంటే లేదు మనకి ఇలాగే ఉంటుంది అలాంటి అల్లుడు ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు సొసైటీలో ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ అలాగే ఉన్నారండి మీరు చూసే ఉంటారు మీరు చూసే ఉంటారు ఏదో ఏదో చూస్తుంటాము కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అన్ని ఎక్స్ట్రా మ్యాటలు అల్లుళ్ళు ఏంటి ప్రాపర్టీస్ దీని మీద వస్తున్నాయి మొత్తం చాలా వైఫ్ ని అరేంజ్ చేయటం వైఫ్ కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అరేంజ్ చేయటం ఇప్పుడు అంతా విరుద్ధం హస్బెండ్స్ మహిళలే ఇప్పుడు హస్బెండ్ అది కూడా చెప్పుకున్నా కదా ఫోన్ వస్తుంటే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు మేల్ ఫీమేల్ వాయిస్ అంటా మొన్న రీసెంట్గా మీరు కేంద్ర బడ్జెట్ పెట్టిన తర్వాత ఎందుకండి స్పందించారు స్పందించాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చిందండి బాధేసిందండి ఫస్ట్ ఎందుకు బాధపడ్డారు మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి మీరు కంపేర్ టు కర్ణాటక కానీ మహారాష్ట్ర కానీ వేరే నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఒకసారి మీరే కంపేర్ చేయండి వాళ్ళు అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు ఎస్ ప్లస్ మనకి ఏమైందంటే ఇక్కడ డివైడ్ అయినది డివైడ్ అయినప్పుడు మన తెలంగాణ కూడా నష్టపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా నష్టపోయింది అని ఇక్కడ వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేదు అక్కడ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేదు సపోర్ట్ మీన్స్ అంటే కొంచెం ఫైనాన్షియల్ కొంచెం ఎడ్యుకేషనల్గా అక్కడ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అని లేదంటే రైల్వే జోన్ అని ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి కదండి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కదా అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కొన్ని అడుగుతుంది వాళ్ళు అడిగి కొన్ని మరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేము అని వాళ్ళు చెప్పే దానికన్నా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ చేసిన కొంతవరకు ముందు నడుస్తూ ఉంటాయి కదండి అక్కడ ఏపీలో అయితే అసలు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా లేవు అక్కడ కంప్లీట్ లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన దానికి ఒక బడ్జెట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఒక రూపాయి బడ్జెట్ ఇచ్చి ఒక పది వేసులు ఇస్తే ఎట్లా రన్ అవుద్దండి సింపుల్ థింగ్ అది ఇచ్చామంటున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చారు పది వేసులు నైంటీ పైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన నేతలు ఏం చేస్తున్నట్టండి పోరాడుతున్నారు కదండి ఎక్కడ పోరాడుతున్నారండి ఎంపీలు మొన్న తలానూరు కొట్టుకుంటున్నారు కదండి అక్కడ పడి పేపర్ చదివితే తెలుస్తుందండి ఇదంతా టీడీపీ ఆడుతున్న డ్రామా అని అంటున్నారు మీకు అనిపించట్లేదా ఇవన్నీ నాలో ఒక పార్టీ గురించి నేను ఏం మాట్లాడినా అదే టీడీపీ అన్ని ఎందుకంటే అధికార పార్టీలో ఉన్నది టీడీపీ కాబట్టి వాళ్ళు చేయాలి కానీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నా మంత్రులు అయితే నేను రాజీనామా చేయిస్తాను అంటున్నాడు ఇదంతా వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అంటారు మంచిది కదండి వాళ్ళు రాజీనామా చేసిన మంచిది మాటలే కదా చేతల
మనకి ఏపీకి కానీ ఇటు తెలంగాణ కానీ అన్యాయం చేసింది అని అంటున్నారు ఎవరు అడిగే ధైర్యం చేయట్లేదు కదా ఎందుకు అడగట్లేదు అండి మన తెలంగాణలో చాలా మంది మధ్యలో ప్రజలు పిచ్చోలు అవుతున్నారు అల్టిమేట్ గా అంతే కదండి అరచేతిలో స్వర్గం చూపిస్తున్నాడు అని అంటున్నారు చంద్రబాబు ఎందుకంటే అమరావతి రాజధాని నిర్మించేసా నిర్మించేసా అంటున్నాడు అని అన్ని తాత్కాలికమే ఏమండి మీరు అరచేతిలో స్వర్గం అది అంటున్నారు ఒక రూపాయి ఉంటే ఒక పది రూపాయలు వర్క్ చేయొచ్చు మనం అలా గవర్నమెంట్ దగ్గర ఒక రూపాయి ఉంటే వంద రూపాయలు వర్క్ చేస్తుంది ఒక రూపాయి ఉంటే వాళ్ళు అసలు స్టార్ట్ అవటమే వాళ్ళ లైఫ్ లైఫ్ అంటే ఏపీ స్టార్ట్ అవటమే పద్దెనిమిది వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్లు అప్పుతో స్టార్ట్ అయింది లోటు బడ్జెట్ అంటే తెలుసు కదండి మీకు స్టార్ట్ అయింది ఎలా చేస్తారండి వాళ్ళు ఒకటి సింపుల్ థింగ్ రెండోది దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటా అతను అతని తెలివితోటి దాన్ని మేనేజ్ చేసుకుంటా వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళి కంపెనీస్ తీసుకొస్తున్నాడు ఏవి వచ్చినాయి కదండి తిరుపతి దగ్గర తిరుపతి దగ్గర ఎన్ని పెట్టారు ఐటీ కంపెనీస్ ఎన్ని పెట్టారండి స్థలాలు కట్టబెట్టారు అది కరెక్టేనండి అది కరెక్టే పెట్టారు పేపర్ల వరకే పెట్టారు ఏవి అంటున్నా లేదు మ్యామ్ రీసెంట్ గా సెల్కాన్ పెట్టారు కదండి సెల్కాన్ మొన్న మొన్న నిన్న మొన్న వాళ్ళు ఫోన్ కూడా ఓపెన్ చేశారు వాళ్ళు మీరు టీడీపీ కాదండి మనకి తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం న్యాయం ఉంటే బాగుంది మీ ఆవేదన తెలియజేశారు అంటే తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం ఏంటే మరి అన్యాయం ఇది అసలు దారుణం కదా ఇది ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నారు టీడీపీ కూడా పాపం ఫస్ట్ నుంచి ఫైట్ చేస్తుంది కదండి వెయిట్ చేసింది వెయిట్ చేసింది వెయిట్ చేసింది వెయిట్ చేసి ఇంకా ఏం చేస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళు కానీ బరస్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు అల్టిమేట్గా అంతే కదా అంతకుమించి వాళ్ళు ఫైట్ చేశారు అక్కడ ఏదో డెడ్ లైన్ పెట్టారు అలాగే వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళు ఫై ఫైట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో డెడ్ లైన్ పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అంటారు ఐ మీన్ మీ అది మనం ఎలా చెప్తామండి ఆయన సక్సెస్ సక్సెస్ పార్టీల గురించి నేను మేము మాట్లాడలేదు మనకి అన్యాయం జరిగింది దాని గురించి కొంచెం అన్న ఫైట్ చేసి కొంచెం ఫండ్స్ అందరూ కలిపి పోరాడి అంటే మీరు కూడా అంటే ఒక శివాజీ గారు ఆయన గళం ఇప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు గళం ఇప్పారు ఇంకా కొంతమంది సినిమా స్టార్లు గళం ఇప్పుతున్నారు కేంద్ర బడ్జెట్ మీద అందులో మీరు కూడా ఉన్నారు అది దేనికి ఇండికేషన్ అని అడుగుతున్నా ఇంకా అంతవరకు ఎదగలేదు అంటారా లేదంటే సాధారణ ఒక సిటిజన్ గా ఒక సెలబ్రిటీ చెప్తే బాగుంటది అన్నట్టుగా చెప్పారు అంతే అంతే ఒక కళాకారుడిగా నాకు బాధేసిందండి మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి అన్యాయం జరిగింది అనేది జగమెరిగిన సత్యం ఎవరిని అడిగినా చెప్తారండి అది ఈ అన్నదాత చావులని చాలా మంది ఇలాంటి ఎందాక అడిగారు చూసారు అలాంటి చాలా కంప్లీట్ స్టాప్ అవుతాయండి సాగు తాగునీరు ఎంత డెవలప్ అవుతుంది మీకు అప్పుడు మీకు ఇన్ఫ్రా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత పెరుగుద్ది అండి ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుద్ది మీకు వాటర్ సోర్స్ బాగున్నప్పుడు అన్నీ వస్తాయి కంపెనీస్ వస్తాయి వేరే కంట్రీ నుంచి వేరే డెలిగేట్స్ వస్తారు మనకి బోర్డు మన మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూస్తారు డెవలప్మెంట్ చూస్తారు వేరే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయండి ఒకటి పవర్ ఉండాలి రెండు వాటర్ ఉండాలి రెండు ఉంటే ఎవరైనా వస్తారండి ఆ రెండు అక్కడ ఉన్నాయి దాన్ని డెవలప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళమని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఆ అడిగే దాంట్లో నేను ఒక చిన్న మాట వేసాను చంద్రబాబు గారే అంటారు డెవలప్మెంట్కి అలాండి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు డెవలప్ చేశారు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు డెవలప్ చేశారు నాకు బాగా నచ్చిన సీఎం అంటే నితీష్ కుమార్ ఒకటి మంచి బాగా డెవలప్మెంట్ ఒకటి అండి నితీష్ కుమార్ అంటే బాగా ఇష్టం జయలలిత గారు అంటే బాగా ఇష్టం ఒరిస్సా ఎవరండి అది బిజు పట్నాయక్ అతను ఒకటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుంటుంది యోగి గారు ఇష్టం ఉండదు యోగి ఇప్పుడు రీసెంట్లీ అండి ఆయన రీసెంట్ యోగి అని అన్నారు ఆయన కూడా కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు ఆయన బాగా చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఐటీ కానీ అది కానీ చాలా బాగా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన వెళ్తే ఇప్పుడు ఆయన వెళ్తే ఒక కంప్ కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాయండి ఆయన ఇక్కడ పెట్టండి అంటే ఆ కేపబిల్ ఉన్న పర్సన్ అండి అతను ఇంకా మూవీస్లో మీకు ఇష్టమైన ఆర్టిస్ట్ అంటే మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళ కానీ ఇంకా మీ అసలు ఫస్ట్ నుంచి ఒక హీరో అనేవాడు ఉంటాడు మనకి అవును ఇమాజినేషన్ ఆ హీరో ఎవరు మనకి నిజం చెప్పాలంటే ఒకటి బాలకృష్ణ గారు అంటే ఇష్టం అండి రెండు మన చిరంజీవి గారు చాలా వరకు ఫస్ట్ చిరంజీవి అంటారు మీరు ఫస్ట్ బాలకృష్ణ నాకు అంటే చిరంజీవి గారు మీకు ఫైట్స్ అయ్యి బాలకృష్ణ గారు కత్తి పట్టుకు నేను అసలు వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందండి అసలు నరసింహ నరసింహ నాయుడు చూసారు మీరు నరసింహ నాయుడులో ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటుంది అండి ట్రైన్ ఫ్యామిలీ వస్తూ ఉంటుంది ఫ్యామిలీని వెళ్ళిపోయి ట్రైన్ పట్టుకుని కత్తి పట్టుకు వెళ్తాడు అండి మీరు మీకు గుర్తొచ్చేసి ఉంటుంది షర్ట్ పట్టుకుని ఫ్యామిలీని ఒకసారి ఒక చేతితో ఇలా ఫ్యామిలీని ఆపుతూ కత్తి పట్టుకు వెళ్ళి అంటుంటే ఎలా 
అసలు మనకి కనెక్ట్ అవ్వాలి మనం అనుకున్నది కనెక్ట్ అయితేనే మనకి కొంచెం నాకు అది బాగా కనెక్ట్ అయిందండి బాగా ఇష్టం హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు ఎవరని చెప్తా చెప్పలేవు ఒకళ్ళ మించిన వాళ్ళొకళ్ళు ఎవరని చెప్తామని యాక్టింగ్ పరంగా పాతకాలంలో ఉన్నారు కదా సావిత్రి గారు కానీ కృష్ణ కుమార్ గారు కానీ జమున గారు కానీ సావిత్రి గారు సూపర్ అండి తర్వాత సౌందర్య గారు వాళ్ళు వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏం చేసేవారండి వాళ్ళు అసలు నిలబెట్టి కన్నీళ్ళు తెప్పించేవారు వాళ్ళని అసలు అటు ఇటు చూడకండి అటు అలా కెమెరాని చూస్తే ఒక రెండు డైలాగులతో మనకి అలా కన్నీళ్ళు వచ్చి అంత మంచి ఆర్టిస్టులు అనుకోండి ఆమెను కోల్పోవడం నిజంగా ఇండస్ట్రీకి బ్యాడ్ అని అనుకోవాలి మన బ్యాడ్ అండి ఇండస్ట్రీ అని మాకు మన అందరు బ్యాడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ రోజుల్లో సావిత్రి గారు ఇప్పుడు అంత పేరు ఉంది ఆమెకి అవు చాలా మంచి పేరు ఉంది కదా అలా ఇప్పుడు అనుష్క గారు కూడా చాలా బాగా చేస్తాను ఆమె కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా అరుంధతి ఎలా చేసిందండి రీసెంట్గా భాగమతి ఎలా చేసిందండి సూపర్ ఆర్టిస్ట్ అంతే చేసిన మూవీస్లో మీకు నచ్చిన డైలాగ్ నాకు చాలా ఉన్నాయండి బాగా నచ్చిన సినిమా బాగా నచ్చిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయండి నా లెజెండ్ అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే ఆ నలుగురులో నేను ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్కి నేను పర్ఫెక్ట్ న్యాయం చేశాను అనేటువంటిది ఆ నలుగురు విరోధం పెడతాను భార్య భర్తల మధ్య గొడవ పెడతాను ప్రాణ స్నేహితులను విడదీస్తాను చివరికి ఎంత దగ్గర బంధువులు అయినా సరే అడ్డంగా విడదీస్తాను అన్నదంట అలాంటి రూపాయి మా ఇంటికి వచ్చి ఈరోజు నా బంధాలని బాంధవ్యాలని కిల్లోలు లెక్కన తోకు మేసి అమ్మేస్తుంటే అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్తారండి అసలు మామూలుగా ఉండదు అసలు మేము అదో చూసి నేను అక్కడ స్పాట్లోనే ఆయన చేస్తుంటే రిహాల్స్ చేసి అక్కడ ఉండి నేను అంటే యాక్చువల్గా మేము నాకు ఆ నలుగురు ఒక ఏంటారు ఒక బుక్ ఒక పుస్తకం ఉండేది నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఆ సినిమా నుంచి చాలా నేర్చుకున్నా నాకు అది అందులో నేర్చుకున్న అది ఇప్పటికీ నాకు చాలా మూవీస్లో ఉపయోగపడుతూనే ఉందండి ఇంకా సార్ ఇంకా ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఫ్యూచర్ ప్రస్తుతం రెండు ప్రాజెక్టులు జరుగుతున్నాయి మ్యామ్ ఆ రెండు కమిట్ అయ్యానండి ఇంకా పెద్ద సినిమాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా కమిట్ అవ్వలేదు మ్యామ్ ఇంకా టూ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి పెద్ద ఫిల్మ్స్ ఇంకా మూవీస్ అయినా ఇంకేనా బిజినెస్ అట్లా ఎట్లా ఏమైనా ఏమీ లేదండి సినిమా 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 కానీ ఇది బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ మేము మా టీవీ ఎన్ఎక్స్టి తరఫున మా యూఎస్ తరఫున మీరు ఇంకా మంచి మూవీస్ చేయాలి ఆ నలుగురికి మించిన ఇంకా మంచి మూవీస్ చేయాలని ఇంకా మీరు కోరుకున్నట్టు బాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారు అందరితో మీ జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు మీ మంచి హృదయంతో మమ్మల్ని పిలిచి మా ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నందుకు నేను కూడా మీ టీవీ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి చాలా రుణపడి ఉన్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్